ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವೋಪ್ರಮತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಜುಲೈ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂತಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿಸಿಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಲಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಎ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಎ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹವೆವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಇಂಡಸ್ ನದಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೋಕರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಇದನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಸ್ ನದಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇಂಡಸ್ ನದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ನದಿ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಚೈನಾ ಬ್ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರೀಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಬೌಂಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಟ್ಲೇಜ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಬ್ ಜೇಲಂ ಮತ್ತು ಚೆನಾಬ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳ ನೀರನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸಮ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಮತ್ತು ಚೆನಾಬ್ ವೆರಾಸ್ ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್
ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟಿ ಟಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಾದಂತ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂತ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ರಾಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಚೀನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓವರ್ ವೆದರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರವು ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೊರೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಾರತ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಪರೇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ರೆಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪಿ ಐ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ನಿಲುವು ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೆದರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಸಾಟ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಕೌಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಒ ಎನ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದ
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆದಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ಕುರಿತಂತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಿ ಜೈಲಂ ಚಿನಾಬ್ ಬಿಯಾಸ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಈ ಐದು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೊಂದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪಿ ಜಿ ಐ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡಾಯಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ನ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದು
ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಚೇಷ್ಟ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆದ ಟೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿಜಿಐ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಿಜಿಐ ವಾಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅದನ್ನ ಪಿಜಿಐ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿನೇಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಕ್ಷ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಥೌಸಂಡ್ ವರೆಗೂ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಐ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದ್ ತರಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೀಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು
ಟೀ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸ್ಟೂಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೈ ಮೆಕೋನಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಗಟ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗಟ್ ಮೈ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಜುವೆಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಗು ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಒ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ಎ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಥೇನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಈಗ ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹವೆವರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಅಬಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ 
ನೀಡಬೇಕು ಆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಒ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪಿ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೈಬರಿ ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಮಿಟಿ ಆರ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವಂಥ ಜನಗಳ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳ ಒಂದು ಆಂಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಸ್ ಮಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಜುಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಪ್ರಿಜುಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಬೀಡ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನ